小凡也说《魔兽争霸》，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的《魔兽争霸》的较量。首先看一下两位选手是出生在了天扭曲牧场场地图啊，那地图右上方一家蓝色暗夜精灵选手就是木，这边的首发英雄是选择了 Warden 守望者。那地图左下方是一家红色亡灵选手就是 Happy， 这边的首发英雄是选择了 DK 死亡骑士。那看一下这场比赛双方的一个较量，到底会打得怎么样？有用我等的、啊，所以说这一盘对木来说开局呢，应该还是要速度练级。比亚造在这里啊，这里的话是要练风矿还是准备练这里啊？练这里其实也可以啊，感觉这个点有点新鲜。造这里你看，只要吃个两三棵树就能练这个五级怪了。而且呢，还比前期的侦查呢也不会绕到这去看。那这师生应该来说正正面先看一看，不行的这里看看或这里看看。但想不到会在这里的呀。那比亚呢是往右上角爬，准备练风矿。那我等呢马上就出门啊，见面一发赌镖先给这个师生也可以，不给不给师生还要来、啊，索性给了算了啊。我等说不，我偏不，技能点我先留着，我不升。正在与敌人交战。海比呢这时候 D K 带了辅地，直接准备去左上角，可能要练级了，练级加开矿。小精灵一下一 C， 哎，自爆了。这 C 呢是收住了，没有给啊。那江沃的还在练野怪呢，网住这个师生。对木来说呢，还是速度先练级，慢一点的话，说不定直接就来了。我的第一个装备呢不错，打了一个头环，全属性加两点，这个装备的整个性价比还是非常高的。那这边的木还是速度先把这个点练完了。我的的话也是能够断两级，两边的同样都是在练风矿啊。这张图对木来说呢是比较喜欢的，因为在这张图上木经常会玩一招乱矿游啊。那看一下，在这次面对黑币的情况下，到底会打得怎么样？这边呢已经是放下生命之树啦，这么快吗？那两边都一样啊。黑币这边呢也是造了自己的塔，应该也是要开矿。那对我等来说，现在的话应该呢也是不练级，先守住自己的风矿，最好的防守就是进攻，应该主动要去找黑币了。这边的小精灵还是没有自爆，哎，这一发没骗到啊。D K 刚想认 C， 结果不上当，哎呀，还是被点掉了。那这边的沃登过来了，三条小狗呢也是撞上了。沃登的目的那个应该还是要打这边的风矿，但有点过不去。那这边的黑皮又拉了三条狗，双方呢都知道对手在开矿，都想阻止。那这里呢 A C 看一下要引个身，这小狗有点多啊，感觉梦这个风矿有点悬啊。那沃登呢应该买单传，没有买，买了买了。跟 D K 呢还要拼一波吗？但 D K 有一个蓝牌闪过去，那这样子 D K 单传过来，你想打我是三没门。那这边的梦的我得还要过来，这边的堵住堵住，不让你过去。但问题右上角这三条狗过来呢，现在梦呢也是有 A C 在啊，四条狗了，后面还有两条狗，五条六条狗。那将我得也是单传回去，这里呢一条狗应该肯定是没了，至少一条。闪过去先堵个位，堵标扎这条狗也可以。扎这条狗的话，肯定死了呀。但是这条狗就跑掉了呀。这应该我等上去先堵个位子，然后再扎堵标血量多的那一条，可能效果会好一点。那这时呢 ，D K 带着五条狗又来了。木的三个 A C 呢也看到 D K 呢这波没有带粉啊，没带粉就隐身，就隐身算了，隐身。木先隐身一个 A C， 再围我再隐身一个，另外一个跑。那这样对海比来说，没有粉就没办法。我们的战士，这样开局两边都练不了级了。你骚扰我，我骚扰你。但由于没有粉，这 AC 就死不掉。海比呢要拉个单位去地精实验室啊，但也要绕过去，小心点。这边用了一个仪式匕首，木的这 AC 呢也是快点走。我等呢继续跟上。DK 呢还是想去打木的疯狂，但木的生命之树已经好了啊。海比呢可能想打过这个矿根，但现在木的 AC 数量呢其实也不少。所以对 D K 来讲的话，这一波要过去自己的小狗注意点啊。毒标肯定扎，有毒标就扎，然后呢 A C 上去点，残血的 A C 隐身，满血的继续点。这一波呢，感觉非要点掉这个矿根，小精灵在自爆，把骷髅也爆掉。小狗呢应该会死个一两条，没办法，这小狗没了，这大树拍掉的啊。毒标再给，还比这一波说实话，这么打下去，小狗可能死的太多了 ，A C 肯定点不掉的。那将我等还有毒标。D K 的目前身上有一发 C 给 A C， 那这样给 A C 的话，这小狗没了，死一条至少
，这里还要死一条。哎呀，这波就有点亏了呀，还比死了五条狗，点掉一个 AC， 只是打退了一次矿根而已。不过呢，从另外一个角度来讲的话，还比的分矿分矿至少没问题了啊，否则自己的分矿可能要掉。那木呢这一波家里的科技呢，本快升完了 ，AC 呢回去喝一下月亮井，但 DK 呢是选择单船回去，那将我等可以练个级了。这一波 DK 的压制呢，让我等很难练级。你的建筑。还比呢这波回来之后呢，直接练左侧的地精商店了。我猜有兄弟肯定会说啊，小凡你做的视频。Happy， 老是输啊！这点呢，其实我也是已经发现了，但我又突然间发现你做的视频梦也是老是输啊！那这场比赛我看你到底做的谁谁输啊？对，在小凡的视频里面，好像梦和 Happy 的胜率都不高。最近其实 Happy 胜率挺高了啊！小凡做的都是系列赛 ，Happy 呢肯定是有胜负的，但是梦的比赛的胜率是真不高。小凡也知道，虽然小凡也是尽量挑精彩的做。来看一下这场比赛，看看双方到底谁能获胜啊？我等见面就赌标，迪天的游戏快点给。这边的 AC 要上来，迪天的这时候粉还没有买啊？这波还比为什么不买粉呢？这边还必是买了个无敌，否则的话迪天要死。那这边的小狗要注意点，因为迪天的目前已经身上 C 还没有，马上就有了一发 C。那现在呢？看一下，对木来说，沃德呢就守在这儿 ，AC 呢继续点一下小狗，有毒标呢就扎。DK 呢也在走位，这标这发毒标呢给 DK 了，死是肯定死不掉的。那沃德单传 ，DK 呢快点走吧，去福地上踩一会儿。你的建筑，那现在木二本升完之后呢，直接升三本，放下两个支持古树。这张图呢，对木来说可以利用地图上的宽度啊，宽度和广度去打比赛可能会好一点，不像两人图，除了打就是打。张图上呢，对木来说也可以想办法去练一些级，然后呢是比如说多开点矿啊之类的，慢慢打消耗。因为说实话，跟 Happy 打一 v 一的图，正面硬刚的话，对木来说整个胜率是真的不高。这边的闪过来，迪天呢买了个血瓶。我等毒标呢，继续扎。那将我等这时候身上蓝也不多了，可以闪走了吧？还不走 ，D K 也不敢追了，因为还有毒标。研究完毕。那将梦这边的比亚已经在双线练级了，利用比亚扛伤害 ，A C 呢目前速度练掉这个点，两只小鹿也来了。你的建筑已经建造完成。木的我等呢也是快点回去，买了双鞋，先把宝物捡一下，一会再说了。一个右月之剑，一个野兽卷轴，装备呢感觉稍微有点一般啊，不是特别好。可以说都用不到，野兽卷轴本来就不需要，有熊了就没用了，没熊了其实对暗夜来说这装备也就这样子。谁都喜欢这个宝物，暗夜说我就不喜欢，本来自己就能用啊。那我等呢再隐身一下，可能想去抓一下这边海比的链子。海比呢用地精实验室原地照了一下，可能也是已经猜到了我等在旁边啊。海比的整个意识是真的好，但这波呢我等已经不敢去了。因为再过去秒不掉 DK， 自己反而被秒容易。那我等呢，准备去 Happy 的主基地。哎呀，两条残血小狗，这没了呀！再扎一扎一个毒标。哦呦，这一手赚了。再单传，无羊诺瓦也没用了，算了，这诺瓦不要砸了。那将我等回去，再练一组三三野怪，他个反浪还童。这一波呢，感觉梦的整个节奏打的是非常的好啊。那将我等等级没有落下。然后的话，整个 Star 呢做的也不错，而对 Happy 来讲呢，千防万防啊，没有防住这个隐身我的。研究完毕。那这边呢，吃两口月亮井，我的呢可以再去练个五级。那家里呢目目前是出蒋银兽去对抗对手的毁灭，可能是。那我等这边呢是重修了刀扇，不想用毒标了。这两个技能呢，其实都有用啊，具体呢看什么场景用什么技能。啊，不是说毒标从头用到尾，也不是说刀扇重修以后就不重修了，其实是可以。如果刀扇效果不好了，被海比有防御了，那这样子可以去再重修毒标。比如说家里放满飞艇，你这打不了尸身，升刀扇其实作用也不大了，那可以转毒标再去秒对手英雄也可以的。那这边的 Happy 三发英雄是选择了炼金术士
啊，梦这边的沃登还没到五级啊，所以说暂时二方英雄呢还没有来。正常来讲呢，沃登配熊猫，两个 A O E， 一个九火，一个刀圣，作用还是非常大的。那这时候呢 ，Happy 已经是来到梦的家门口，梦呢还是想给自己的沃德练个舞啊，所以继续练一下自己家门口的地精实验室了。练完这个点就能到舞。Happy 这边呢，这骷髅呢也在侦查。这边的沃德打了一人面罩，金光一闪，五只沃德。这一波的话练的还是挺快的，挺有效率啊。Happy 呢也是来到六点钟位置，准备把雇佣兵营地练掉。那梦无的一旦到五级的话，就没有再练的必要了。要么就去买个二发英雄，要么就去打正面。还比呢，六点钟位置练完之后，看一下这边乌鸦的装备不错啊，身上还拿了个大无敌。梦这波看一下，长银兽数量呢也是慢慢起来了。买出熊猫，肯定买熊猫。梦已经八十一人口了，这样自爆一个小精灵算了啊，这多一个人口肯定是亏的。比安呢爬到左上角了，准备把这组矿练了。泰比的目前也在右下角练级，练金呢是打了一个沉默法杖，这个装备非常好，这个装备就等于你多了一个游侠的技能了，能沉默了。那这边呢，看一下，现在莫呢也是在练左上角的这个六级森林巨魔杜军，看看能打什么装备啊？我的呢应该是用刀扇去泰比的疯狂来骚扰了，但泰比呢已经买了飞艇，打死一个食神。那现在呢，主要还是熊猫速度要去练，然后呢，我等这边呢能骚扰一下就骚扰一下。这边熊猫呢也打了个沉魔法杖。那这边呢，我等刚想过来，结果呢 ，Happy 的弑神已经散开了。但这波呢，刀圣还是打到四个弑神，不错效果，可以这波。再想上去，这边呢还有弑神，打不掉。Happy 的整个操作还是非常细的啊。我等还没到，五个弑神，五个方向散出去了已经。那将沃登呢就留在对手家，两边呢都还在练级。Happy 的目前是四级 DK， 三级乌鸦加上一个两级炼金。啊，木这边的熊猫已经到三了，这练的是真的快。这没怎么练已经三级熊猫，所以说对职业选手来讲啊，练级都不是问题啊。你要放他练，可能就几分钟时间五级了。这就是练级效率。现在呢 ，Happy 准备出阴影，啊，木呢还在左上角继续练地精实验室。Happy 呢在左下角练这一组风矿。两边呢，把地图上剩余的点位速度练掉，这样子英基本上英雄的等级也就差不多了。那梦的小精灵呢，依然是到处在看啊，这还是要看清楚的。熊猫呢，练完这个点之后呢，又打个智力加六，装备还是不错的。再来一本智力书吃一下。那这时候看一下梦五级的沃登呢，应该是继续扛起萨尔的大旗。同时呢，小精灵呢，还是到处要侦查好。我们的战士主要看 Happy 会不会乱矿啊，兄弟们没听错。海比用亡灵在疆土上经常也会玩乱矿，你乱矿我也乱矿。研究完毕。那这时候呢，熊猫带着这波雄鹿呢，是准备要去进攻海比左上角的这个风矿了。而海比呢，现在整个人口还没上来啊。女妖的一个大师级训练呢，已经在升了。这波呢，看一下，正好抓到一个女妖，直接点掉。我们的战士。这波看一下，木准备往哪去？海比呢，现在也是如临大敌，先让世森上飞艇，主力部队呢快点回来。但我等有闪，还是能闪走的，往这边闪也可以，应该。你小心被沉默啊！小心被沉默啊！虽然有无敌，走了呀，顶无敌。那这时候往这里闪，往这里闪就行了，有闪就是好。那这时候呢，看一下梦这边呢也是在进攻海比左上角的风矿，海比选择回城，梦这波要打，毕竟人口有优势。熊猫一口火，我等躲外面，看到技能甩完再闪进来一个刀扇，我等的上有团补吃一下。哎呀，这个炼金走不掉了，但是木这边的熊猫扛不住回城，我等隐身炼金无敌结束还没结束，再刀扇给掉。这波团战的话，感觉还比亏了一点啊，死了一个蜘蛛。那这边木的脚印兽呢？哎呀，失误了呀，刚想出去偷袭，结果发现蜘蛛在这里。哎呀，战木刚刚赚了一点，现在又亏完了。买个高达，木能右下方的这边也是放下生命之树，准备再开矿。但是刚刚这波正面的木其实打的还是挺稳的，两个英雄呢残血都扛住了，然后呢把伤害呢都打出来了。左下方呢看一下，师生呢追着小精灵，是不希望这个小精灵看到自己想开矿的意图。
。正面这一波呢，看一下木应该还是会进攻，毕竟黑皮线人口还没有起来。这对木来说是一波机会，熊猫买两本团补，我这呢买了一个隐身药水，再买个无敌。我们的神圣林地，但我记得黑皮有阴影了呀。左下角呢，诗森还是追着小精灵。这边我等呢，直接往海比的主基地去啊！一刀扇 ，A 一下，一个师僧肯定没了，就看海比的反应速度了。海比一般最多死一个师僧，以海比的反应速度啊。这边蒋云兽一来的话，这飞艇就麻烦了。哎呀，赶走飞艇！我得说，我就在旁边，惊不惊喜，意不意外？哎呀，但这架飞艇还是飞走了。这边呢，又点死一个女妖，我等呢是继续往里打师僧。海比已经把四四个师僧拉开了。那这边的蒋云兽也走掉，我等的刀山继续点，但是呢，飞艇又过来。这时候呢，木应该要撤，顶出反魔法护盾。那蒋我等可以走了，可以走了，闪出去，正好迎面撞到巫妖。这边我等有无敌，问题不大，先顶个无敌。那这边，哎呀，还比的炼金怎么会被抓住呢？一口酒火，我等这时候身上已经没血了，快点撤了，闪得快一点，熊猫回城。现在蒙这个战术打法呢，其实是比较正确的啊，因为正面跟海比这波硬刚肯定是打不了的，虽然人口还是领先的，海比已经有大四级女妖了，只要搞不好自自己几头熊送给对手的话就麻烦了。你的建筑已建造完。那右下角蒙的疯狂呢，刚刚好，海比的主力部队呢来了已经，所以说想在海比面前用乱矿流的话，难度挺高的。那这样子，这个生命之树应该就没了。两攻两防的一波雄鹿，这边看一下，对木来说的话，是不是准备继续要进攻？我的呢，直接闪出去了，不想走，走太慢，快点闪。左下方的这边，哎呀，木在这里放了个 BP， 海兵呢放下矿盖子，准备开矿。那这个生命之树打完之后呢，海兵这波应该回城回到自己的疯狂的啊。我的呢去商店，准备继续买点装备，无敌买好，熊猫的回城带好。那这个 BP 呢？是森先去打一下，但是对黑皮来说，现在如果去打这个 BP， 那自己的疯狂就麻烦了。木这边的主力部队过去了，我等呢继续牵制一下。DK 发 C 好像被我等的闪烁给躲掉了。那关键黑皮这波不回来，这个矿掉了就亏了啊！毕竟这个矿做好防守的。那这边对木来说，你回城我也回城。这 BP 呢依然还在，关键这个我等也在。那这黑皮这个矿起不来了，一刀闪打掉师森，再点矿盖子。海比虽然这个基地好了，但没啥用。那木呢？右下角这边矿呢也被打掉了。这边的，哎呀，三个奇美拉奇木准备出奇美拉了。我们的战士正在与敌人交战。这边木也是非常有想法啊，准备用奇美拉来打。打海比，说实话，真的要出点奇美拉。毕竟爆发高的情况下，对海比来说，整个操作就难多了。否则海比的拉扯的话，感觉这种雄鹿打上去没啥感觉啊。包括这边的喷火啊，刀扇啊。他比完全可以利用自己的操作来化解。这边巫妖过来，直接点这一棵树，想多想没门，扎根不了啊！直接巫妖点掉。我们的战士正在与敌人交战。那应该还是要开矿。木呢，把右下角疯狂练掉了。那这时候呢，应该也是已经看到了这个紫美拉。小精灵呢，应该想开矿。等阴影在这儿，往这里开应该没问题。那这波呢，黑皮有视野，所以他能够知道木的部队动向和具体现在开矿的情况啊。那这样这波抓过来，快点回城，快点回城，熊猫不要犹豫了，快点走，快点走，我等过来要打吗？哇，木这波突然之间要打了，但是熊猫被占据，好在打断了，好在打断了这波。这不打断的话，熊可能就白白送给对手，我等顶无敌，差点扛不住。那这边的熊猫不行了，不行了，回城了。那这一手的话，感觉对木来说打得还行啊。我等闪出去，哎呀，大哥差一点啊，回城没带回家啊。我得说，大哥我没上车啊，怎么不带我走呢？现在木的奇迈拉呢还在补，已经有两只了，但是右下角的疯狂的木已经取消了啊，好像啥也没发生过。小精灵说：“你打我干啥？我啥也没做啊。”那现在木呢，奇迈拉的三攻已经在升了，三防升好。你看地图一旦大了以后。对木来说，整个空间也比较大，这样子的话更加适合木的整个操作了。对，否则两人图的话，感觉这种局对海比来讲已经是稳操胜券了
，因为梦根本就跑不了家，开不了矿。左上角梦这边呢，准备再开矿，还比林影呢依然是侦察到了。左下角呢，还比的矿盖子呢也在放。但梦这边呢，现在正面的实力呢还是挺强了，有三攻三防这波雄绿加奇美拉，加蒋云寿，这边木塞把粉，阴影结果不在。那这边的沃登继续过来，飞艇呢再把这波失身给运走。那对 Happy 来说呢，主力部队如果来回拉扯的话，其实确实也是会影响自己啊。因为你主力部队跟着一个 Warden 走，那熊猫这边就放空了。我们的战士，我们的神是在与敌人交战。那这边的 Warden 再过去，直接到了六之后开大招了。正面这边呢，看一下这一波呢，也是想去 Happy 的主基地。左上角呢，蒙的风矿是起不来的，但是左下角呢 ，Happy 的这个矿有基地在啊，可能随时会回城。熊猫来了，对木来说呢，现在就是不停的去牵制住海比，然后有奇梅拉的存在，这波推加速度呢也挺快的。那这边的海比也吃不准，这一波到底木会不会打正面？哎呀，这基地回城没下来，那就尴尬了，完了，这矿盖子没了呀，这一波海比也失误了。那我等呢单船回家，喝个点月两井，这边呢点掉了海比的矿盖子。我们的大招呢也是来到了海边的主基地。哎呀，有这个坟场在。复仇的化身最喜欢的就是这个建筑啊，因为可以免费招复仇之魂。海边这时候回来把这个大招先点掉。但右下角的木这边的三门主基地已经爬过去了。这样木呢现在左上角呢还在开矿，不管怎么样木肯定是能够双矿运作的，因为这矿本来就在。我只能继续过去骚扰，关键的熊猫和奇美拉都没有走。留在了海比的主基地。这波梦呢，我等也是买了一个回城的，以防万一啊，就怕有失误。那这边的我等快点走，五幺过来，我等能走。我等一看对手大部队来了，那将熊猫带着这波奇曼拉和熊德再去海比的主基地。这时候对海比来说的话，这个局就不好打了。我等呢还来了个隐身，那将 DK 回城，熊猫也回城，你走我也走。这边快点走，快点走，快点走，还好，没问题，回去就行了。那将我等这时候呢，又可以去 Happy 的这片风矿了。再过来一闪一下一堵，不用堵票，没堵票啊，直接点。你的建筑两个十三又没了。那这时候对 Happy 来说，整个节奏的话，确实有点不对了。我等继续闪走，抓不到了，毕竟我得闪得快。那左上角的木的风矿还必是看得到的，但是这边的矿呢阻止不了。这里的木又在放生命之树，还要开矿。这时候木的乱矿流就要有威力了。因为一边呢多线牵制，一边呢后边不停开矿。我们的战士。这样子对 Happy 来讲的话，现在其实没法去限制住这边木的整个骚扰了。那这边 Happy 的主矿呢也是采干了，但是 Happy 手里的矿线只有这一片。而且这一片矿也在一直被骚扰，所以 Happy 的人口呢暂时起不来。这边的 Warden 残血要小心点。木这波呢主力部队来了 ，Happy 呢还是忙里偷闲练个级啊。反蓝魂童一家，木这波呢正面进攻了，七十八人口。Happy 呢现在说句实话，他也不知道木这波到底会不会打，所以呢估计心里挺慌的。哎，这个回城出事情了呀！这波熊德没有回城回来，那像熊猫还要回回城，好在带了两本回城啊。但木的优势就在于矿多，现在呢这个回城也消耗得起。关键的木的人口已经补到九十三了，还在生产奇美拉哇！本来就有两只，再补三只，五只三攻三防奇美拉。海兵呢虽然也知道木的风矿在开，但是想拆这么多矿也没那么容易啊。关键木这边的整个进攻也是非常的犀利的。那江海兵呢，先把这片矿点掉，这肯定要打掉的。这不打掉的话，木的人口越来越高，一会就要一百人口。而海兵最大的问题呢，就是只有一片矿在运作，而且这个矿呢一直在被骚扰，所以整个经济呢其实真的非常的不好。那这时候呢，我等带粉了，这一波呢木可能会跟对手去打一波团了。毕竟，只要等这三只奇梅拉出来，有了五只奇梅拉，九十三人口的部队，木完全有信心去跟对手拼这一波。咆哮奇梅拉的整个输出是非常猛的啊
，木还在不吃没啦，九十八人口了。那这样选择权现在在木手里了，海比呢肯定要进攻的。木呢可以选择等，也可以选择打。我们的神圣林地正遭受。海比呢现在也判断不清楚木到底有多少吃没啦，只能先进攻了。那这波呢木也是准备好买好团补，买好无敌。五只熊猫身上呢也是有无敌和团补。三门主机再扛一下，主力部队已经慢慢靠近这边的海比了。五只奇贝拉的输出啊！哦哟，这波女妖瞬间化了，没法占去现在啊！两只，三三个女妖没了，这个技能上去女妖就扛不住了，不能开大招。那这边熊猫呢过来要喷火，女妖呢没法占据。哎呦，一头熊妖被占据了，结果呢又被沉默打断。那天上这么多奇贝拉，现在对于哎占据到一头熊了还比，但奇贝拉还是多啊。那这时候呢，还比打出几只，这一波攻下木啊，最终拿下比赛，因为还比打不下去了。虽然占据了一头熊，但是一换木，第六头奇美拉飘过来的话，这边这么多奇美拉，地面又有熊猫和沃登的一个 A O E 技能，那对还比来说也是非常无奈。那也是攻下木获得比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。